En Tunisie, le mouvement Enada dénonce un projet de destruction de l'État par le président Kaïs Saïd. Après la dissolution du Parlement le 30 mars, le président Kaïs Saïd a encore décidé ce 22 avril que les membres de l'instance supérieure indépendante pour les élections seraient désormais nommés par décret présidentiel pour une durée de 4 ans. Une décision qui tombe alors que le pays s'apprête à tenir des élections législatives en décembre 2022 et l'élection présidentielle en 2024. Ce décret s'inscrit dans la continuité de la destruction de l'État, la mainmise sur toutes les autorités, le sabotage des acquis démocratiques et le mépris envers le peuple tunisien et sa révolution. Le mouvement Enada était la principale force parlementaire et pilier des coalitions gouvernementales successives depuis la chute du régime du président Ben Ali en 2011. Après le gel du Parlement par le président en juillet 2021, le parti de Rachid Ganouchi avait réussi à réunir 116 votes sur un total de 217 députés en faveur d'un projet de loi visant à annuler les mesures d'exception prises par le président Sayed le 25 juillet 2021. Une démarche qui a conduit à la dissolution du Parlement. L'instance électorale euh, ne pouvait pas être euh, la, la même euh, que celle d'avant puisque le, le choix de, et la composition de, 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 de cette institution euh, n'était pas à la hauteur. Il était aux mains des partis politiques qui étaient la cause principale de, de, de la crise du pays. Il avait tout à fait raison de remettre à plat cette composition et de partir sur une, une nouvelle base pour que les élections ne soient pas pipées. Sauf que le président a créé une véritable ambiguïté autour de son action qui était au départ légitimée et justifiée auprès de l'opinion. Et le président semble vouloir tout accaparer, tout concentrer entre ses mains et ses équipes. Et cela, c'est l'erreur à ne pas faire. De nombreuses formations politiques, à l'instar du mouvement Enada, dénoncent un coup d'État contre la Constitution depuis le 25 juillet 2021, date à laquelle le président Kaïs Saïd avait pris des mesures exceptionnelles. En début avril 2022, des manifestants étaient également descendus dans la rue pour signifier leur désapprobation. Avec ce nouveau décret présidentiel sur l'instance de gestion des élections, le président Saïd est bien déterminé à garder le contrôle sur tous les aspects qui touchent à son pouvoir.